क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए क्या कहता है कंस्ट्रक्ट एटलाइन में पी क्यू आर इन विच क्यू आर इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर एंगल क्यू इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री एंड पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू टू सेंटीमीटर इसमें बच्चों दो चीजें देखते हैं ध्यान से सेकेंड क्वेश्चन में हमने देखो क्या किया था ए बी वाई ने से किया था ना थर्ड क्वेश्चन में इतना है अब की बार ए सी माइनस ए बी दे रखा है क्या दे रखा है ठीक है इसमें तो ए बी सी सीधा है ना इसमें ए सी बी उल्टा है इसमें थोड़ा ध्यान रखना है सबसे पहले क्या दे रखा है साइड क्यों बार कितनी है सिक्स सेंटीमीटर सबसे पहले हम क्या लेंगे छ सेंटीमीटर एक लाइन से ड्रॉ करेंगे ये देखिए मैं सिक्स सेंटीमीटर ले लिया और नाम क्या रखे इसका क्या हुआ सिक्स सेंटीमीटर एंगल क्या हुआ कितना दे रखा है देखो सिक्स डिग्री तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे क्यों पॉइंट पे सिक्सटी डिग्री का एंगल बनाएंगे तो बताइए क्यों पॉइंट के ऊपर सिक्सटी डिग्री का एंगल बनाइए और लाइन को एक्सटेंड कीजिए जैसे पिछले कुछ में करते हैं ना क्यों पॉइंट में हम सिक्सटी का एंगल बनाएंगे और लाइन को एक्सटेंड अब की बार ये ध्यान रखना देखो एक बार लाइन को एक्सटेंड दोनों तरफ करना है बार ऊपर वाली साइड भी और नीचे वाली साइड भी ठीक है हम्म और अब की बार क्या है पी आर माइनस पी क्यू कितना कितने सेंटीमीटर है दो सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर का पास खोलिए तो दो सेंटीमीटर का पास खोलेंगे और क्यों पॉइंट से कट लगाएंगे और ध्यान रखो ऊपर वाली साइड नहीं लगाना नीचे वाली साइड लगाना क्यों से क्यों वाले पॉइंट से नीचे वाली साइड कट लगाएंगे मुझे ठीक है हम्म इसका नाम हम क्या देंगे डी भैया चल ये डी वही है पहले वाला समझ में आ गया इसके बाद हम क्या करते थे डी परपेंडिकुलर वाई सेक्टर बाद में पहले हम ज्वाइन करते थे डी को आर से ज्वाइन करो आगे आपका सारा काम वही है बस इसमें एक नई चीज ये कट नीचे लगाने से बताऊंगा डी और ज्वाइन कर दिया इसके बाद हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर वाई सेक्टर किसका आर और डी का ड्रॉ कीजिए आधे से ज्यादा कंपास खोलिए नहीं आर से डी और आर का हम पेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ करेंगे जो क्यूडी को एक्सटेंड करने पर कौन से पॉइंट प्रकट करेगा जब हम क्यू और डी को एक्सटेंड करेंगे तो इसको कौन से पॉइंट प्रकट करेगा ओके ड्रो कर दिया पानी के बड़े सेक्टर और इसके बाद हमें क्या करना है पी और आर को ज्वाइन करना है
ठीक है जी अब जी समझ में आ गया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके वही रहेंगे जो हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं साथ के साथ करके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे हम कर लेगा ना क्या 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 लिखेगा फटाफट बोल सबसे ड्रो के बाद कितने सिक्स सेंटीमीटर आगे मेक एन एंगल ऑफ सिक्स डिग्री एंड क्यू एंड एक्सटेंड द लाइन बोथ साइड ऊपर वाली साइड भी और नीचे वाली साइड उसके बाद कट क्या उड़ी कितने सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर ऊपर वाली तरफ है नीचे वाली तरफ डाउन वाली जितने तरफ ठीक है जी उसके बाद ज्वाइन डी आर उसके बाद ड्रॉपिकुलर बाई सेक्टर ऑफ डी आर विच इंटरसेप्ट किसको बीडी को सॉरी क्या उडी को क्या उडी है पी रो भी आफ्टर एक्सटेंडिंग समझ में आ गया उसके बाद ज्वाइंट पी आर एंड पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्रेंगल रिक्वायर्ड ट्रेंगल इसमें मेजर करके देखा हम इसको पी आर को मेजर कर पी क्यू को मेजर कर कितना कितना है पी आर कितना है पी आर मेरे को तो यहाँ से पांच या साढ़े पांच लग रहा है पी आर आपका साढ़े पांच है चलो आपके बोलिए साढ़े पांच थोड़ा सा कम है अच्छा और पी क्यू साढ़े तीन साढ़े तीन है ना माइनस कर के देख रहे हैं इसको पी आर में पी क्यू आ रहा है <coughs> तो ये एक्चुअल नीचे कट इसलिए लगा है क्योंकि पी आर वाली साइड बड़ी है अगर देखो पी क्यू माइनस पी आर होता ये टू होता तो हम कट लगाते ऊपर वाली साइड में फिर तो होता है कट अपर फिर तो चाहे नोट कर ले फिर तो कट लगता है ऊपर वाला और अगर इसका उल्टा हो तो पी क्यू माइनस सॉरी पी आर माइनस पी क्यू हो तो नीचे <coughs> उसका रीजन यही है देख अगर नीचे वाला कट लगाएंगे तभी ये वाली साइड बड़ी आएगी अगर ऊपर कट लगा के एक्सटेंड करते तो ये आपकी पी पी के वाली साइड बड़ी होती है साल में आ गया हम्म अब जस्टिफिकेशन क्या करेगा इसकी सेम है कैसे जस्टिफिकेशन हम्म आप कहाँ से ड्रॉ किया है और से ड्रॉ किया ना तो आइसोसेल स्ट्रेंगल कौन सी बनेगी बता पीडिया अरे यहां से परपेंडिकुलर वाइज ड्रॉ कर पी तक गया है तो आइसोसेल स्ट्रेंगल कौन सी बनेगी यही बनेगी पीडीआर इज आइसोसेल ठीक है सो पी डी किसके को लाएगा पी आर के समझ आ गया ना क्या उड़ी कितना है कितना कट लगाया था क्या उड़ी का हमें दो सेंटीमीटर का लगाया था क्या उड़ी कैसे बनेगा इधर देख जब पी डी में से पी के को माइनस करेगा पी डी माइनस पी के ये कितना टू और पी डी किसके को लाया पी आर के यहां से पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू टू आगे सौ में अगला क्वेश्चन कर दो इसको बन गया ना अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में तुम्हें याद करवाऊंगा ठीक है इसके साथ साथ आपने एग्जाम्पल नंबर वन भी करना है सेम टू सेम इसी के जैसे ठीक है क्या लिखा उसमें पहले कंस्ट्रक्ट ए ट्रेंगल एक्स वाई जेड इन विच एंगल वाई इज इक्वल टू थर्टी डिग्री एंगल जेड इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री 
एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू इलेवन तीनों साइड का सब कितना हो इलेवन डायरेक्ट तो बना नहीं सकते तो ऐसा लीजिए एक लाइन सेगमेंट लीजिए कितने सेंटीमीटर का इलेवन सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लेंगे हम इलेवन सेंटीमीटर का ठीक है जी और उसका नाम क्या रखेंगे नाम तो उसका ए बी क्या नाम देना है ना वाई एक्स वाई जेड नाम क्या रखें इसका ए बी कितने कितने गए वाई वाला एंगल कितने का है थर्टी का और जेड वाला एंगल कितने का है तो एक साइड आप ऐसा कीजिए थर्टी का एंगल बनाइए और एक साइड नाइन्टी का ए वाली साइड आप थर्टी का एंगल बनाइए एक साइड कितने का थर्टी का ये सिक्सटी ये थर्टी और बी वाली साइड नाइन्टी का देख लो नाइन्टी का इस तरफ बनाना है इस तरफ से उल्टा मत बना रहा बढ़ा दिए फिर आपने इन एंगल्स के एंगल वाइज सेक्टर बनाने हैं जो थर्टी है थर्टी का भी हाफ कर दो और जैसे नाइन्टी है नाइन्टी का भी हाफ कर दो आप कर दिया इधर से 90 का भी आप कर दो 90 का कितना होता है 45 जीरो और 90 का आप कर देना बस ठीक है उल्टी साइड से बना रहे हैं अंदर वाली साइड आप चाहे कंपास आप थोड़ी बड़ी कर सकते हो खोल सकते हो ऐसी बात नहीं है और खोल ले और खोल ले चल और क्या करें दूसरी आप 90 वाली साइड से बना रहे अपने आप में खोल दिया ऊपर से नहीं छोटी हाँ यहाँ से हाफ करते हैं ऊपर से नहीं करते ठीक है ये लगा दें इनके परपेंडिकुलर वाइस सेक्टर जहाँ पे कट करेंगे उनका नाम आपने देना है एक्स क्या देना है जहाँ पे कट कर रहे हैं दे दिया
नाम दे दें इसका एक्स <coughs> फिर आपने देखो अब दोबारा सुन आपने फिर कर, करना क्या है ए एक्स का परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ करना है और बी एक्स का भी परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ करना है कीजिए ए एक्स और बी एक्स दोनों का पहले मैं ए एक्स का करने जा रहा हूं पहले एक्स का परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ किया ऐसे बी एक्स का करना है एक्स और बी एक्स इसने ए बी को जिस पॉइंट में काटा देखा ये अब आपने क्या करना है एक्स वाई को और एक्स जेड को मैं मिला दीजिए बाकी सारा काम टोटल में था ना ये वाला काम आपने डार्क में करना है एक्स वाई को और एक्स जेड को मिला दीजिए मिला दिया मिला दिया अब इसमें सबसे पहले एक्स वाई चेक कर कितना है अरे नहीं क्या नाइनटी एक्स वाई की लेंथ मेरी आ रही है लगभग साढ़े चार साढ़े चार से थोड़ी ज्यादा हो सकती है फोर पॉइंट सिक्स है फोर पॉइंट सेवन अप्रोक्स ले लेते बाद में ठीक है बाद में एडजस्ट कर लेंगे एक अगर सिंगल पॉइंट का फर्क हुआ तो एक्स जेड देख 2.5 से थोड़ी सी ज्यादा आ रही है 2.5 पॉइंट फाइव क्या आ रही है कितनी आ रही है 2.4 पॉइंट चल ठीक है और वाई थ्री पॉइंट फाइव से थोड़ी सी कम आ रही है तीन पॉइंट समझ आ रही है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में बड़बड़ करिए तीनों को मिला कितने आ रही है एक्स ए बी हमने कितना लिया था इलेवन लिया था ना इलेवन सेंटीमीटर लिया था इलेवन लिया था थर्टीन लिया था 
x पॉइंट पे यानी थर्टी का हाफ किया इधर से नाइन्टी का हाफ किया एंगल वाइज सेक्टर में एक दूसरे कौन से पॉइंट पकड़ किया एक्स जितनी मर्जी बड़ी ले लो लेकिन अगर आप जीरो और नाइनटी के बीच में ऐसे कट लगाओगे ना कट इसी लाइन पे आएगा वो कट चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए समझ रहे कट लगा के जाते दूसरा में इधर इधर देख देख कितनी से 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 थोड़ा बड़ी ठीक है ये ये और लग रहा उसी लाइन पर मेन चीज है कि उसी जो जिस पॉइंट से हम ले रहे हैं उस पॉइंट से लेने चाहिए कम इसको कम ज्यादा खोलने का कोई मोटिव नहीं है ठीक है हाँ लेकिन जितना ए, एक बार आपने जेड सी लिया ना इधर देख एक बार जितनी खोली है ऐसा नहीं ऐसा नहीं करोगे यहाँ यहाँ से इतनी खोल के लगा ली दूसरी से कम कर दोगे जितनी यहाँ से खोल के लगाओ उतनी दूसरी साइड से खोल के लगा दोगे ठीक है तो इसमें देख रहा तो इंटरसेप्ट कहाँ पे किया एक्स पे इसके बाद हमने क्या किया था ड्रॉ पेंडिकुलर बाई सेक्टर्स इसके ऑफ ए एक्स एंड बी एक्स विच इंटरसेक्ट ए बी एंड वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली एक्स का परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रो किया बी एक्स का परपेंडिकुलर बाई सेक्टर रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है ए एक्स वाले ने वाई पर काटा और बी एक्स दूसरे वाले ने दूसरे पे ठीक है इसके बाद हमने क्या किया था ज्वाइन एक्स वाई एंड एक्स वन एक्स वाई और एक्स जेड को ज्वाइन किया ठीक है जी अगले बार में देखना एक्स वाई जेड इज रिक्वायर्ड ट्रेंडल जो आपको चाहिए थी रिक्वायर्ड समझ में आ गया ये हो गई इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो बार फोर्टीन चैप्टर है ना हां फोर्टीन चैप्टर है है ना कल आ गया ये समझ में आ गया हम बना लेंगे ना घर पे इसके साथ एग्जांपल नंबर 1 भी बना रहे हैं एग्जांपल नंबर 1 भी इसी की तरह है फेयर में फेयर में बना रहे हैं समझ गए चलो आज के लिए इतना ही करते हैं आपका इलेवन चैप्टर कंप्लीट